നമസ്കാരം ക്രിയേറ്റീവ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന അണ്ണാമലൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബി എ സോഷ്യോളജിയിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ യൂണിറ്റ് ടൂവിൽ ലെസൺ ഫോർ ആണ് ആൻ എൻട്രി ഇൻ ടു ദ യുണൈറ്റ് യുണൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡേവിഡ് എച്ച് എസ് ആണിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം ഡേവിഡ് ഡെച്ച് ഈസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ഹാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് സെവറൽ ക്രിറ്റിക്കൽ വർക്ക്സ് പോയംസ് ആൻഡ് ടു ഓട്ടോ ബയോഗ്രാഫീസ് അപ്പോൾ ഡേവിഡ് ഡെച്ച് എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ക്രിറ്റിക്കൽ വർക്കുകളും പോയം പോയംസും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഓട്ടോ ബയോഗ്രാഫീസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഓട്ടോ ബയോഗ്രാഫീസ് ആണ് ടു വേൾഡ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വേൾഡ് ഹി വാസ് എ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അറ്റ് കോർണൽ ഇൻ അമേരിക്ക ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ കോർണലിൽ അഞ്ച് വർഷം പ്രൊഫസ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഹി വാസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് കാംബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് സസക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സസക്സ് സസക്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി ഡിഡ് യോമ സർവീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ അദ്ദേഹം അതായത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് എൻട്രി ഇൻ ടു ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഹിസ് തേർഡ് വേൾഡ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള ഈ എൻട്രി ഇൻ ടു ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തേർഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബയോഗ്രാഫി ഓട്ടോ ബയോഗ്രാഫിയിൽ നിന്നാണ് ദ ത്രീ വേൾഡ് എബോട്ട് വിച്ച് ഹി റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് വേൾഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ജൂയിഷ് വേൾഡ് ടു വിച്ച് ഹി ബിലോങ്ഡ് അതായത് ജൂയിഷ് രാജ്യം അത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ച ആ ഒരു സ്ഥലം ദ ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡ് ആൻഡ് അമേരിക്ക വെർ ഹി വാസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ സം വിയേഴ്സ് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യവും പിന്നെ അമേരിക്കയും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വർഷം ജോലി ചെയ്ത അമേരിക്കയും ദ എക്സ്ട്രാക്ട് ടേക്കൺ ഫ്രം എ തേർഡ് വേൾഡ് ടെൽസസ് ഓഫ് ഹിസ് വോയേജ് ടു അമേരിക്ക ആൻഡ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തേർഡ് വേൾഡ് തേർഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രയും അതിനുശേഷം അവിടെ ന്യൂയോർക്കിലുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഹി ഗിവ്സ് എസ് എ സീരീസ് ഓഫ് എപ്പിസോഡ്സ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ എപ്പിസോഡ് തുടരെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിസ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ബോയേജ് ദ ഓർഡിയൽസ് ഹി മെറ്റിൻ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസ് ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ ടാക്സി ഡ്രൈവർ who demanded waiting fare the unexpected friendly service he received in the hotel and the check incident in the bank all uh, are all brought before us അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര യാത്ര പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീ ഓഫീസേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തും അവിടെയുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു പരീക്ഷണം എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളും പിന്നെ അതായത് ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ ഒപ്പീനിയൻ അയാൾ ഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ ആ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തതും പിന്നെന്താണ് ഒരു വളരെ അപ്ര അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ടൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയും പിന്നെ ബാങ്കിലുള്ള ഒരു ചെക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നു ഹി റെപ്രസെൻസ് ദ എക്സ്ട്രീംസ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിഗ്നേഷൻ വിച്ച് വിച്ച് ഹി റീച്ച്ഡ് ടു അമേരിക്കൻ ലൈഫ് ഓൾ ത്രൂ ദ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹി സ്റ്റേ ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം അനുമോദനവും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങേയറ്റം രോഷവും അതായത് അമേരിക്കൻ ലൈഫിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം
ഒരു ഷിപ്പിൽ വാഷിങ്ടണിൽ ഒരു ഷിപ്പിൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടണിലേക്ക് ഒരു ജൂൺ മാസത്തിൽ യാത്ര പോകുമായിരുന്നു ഡച്ച് ഈസ് അപ്ലൈഡ് വെരി ഏർലി ഫോർ പാസേജ് ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഷിപ്പ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈൻ ഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഡച്ചസ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഈ യാത്രയ്ക്കായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ സെയിം ഷിപ്പിൽ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈൻ ഷിപ്പിൽ ഇൻ ദ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ഇൻ ഹിസ് ഓഫീസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഓഫീസിൽ പിന്നെ അതായത് ഒരുപാട് പുനർക്രമീകരണങ്ങൾ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദ ഫയൽസ് വെയർ പുട്ടപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഹി വാസ് ഗിവൺ പാസേജ് ഇൻ ദ ഷിപ്പ് ആൻഡ് നൺ ടു ദോസ് ഹു അപ്ലൈഡ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫയലുകളൊക്കെ എന്താണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് പിന്നെ ആ പാസേജ് പിന്നെ പോവാനുള്ള ഷിപ്പിൽ പോവാനുള്ള പാസേജ് അതായത് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചില്ല ഗോട്ട് എ പാസേജ് ഓൺ ദ മറൈൻ ഫാൽക്കൺ ദ ഓദർ സോട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്റ്റാഫ് അറ്റ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എം എംബസി ഇൻ ലണ്ടൻ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഈ ഓദർ എന്താ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പാസേജ് അത് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെയുള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എംബസി ലണ്ടനിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എംബസിയുമുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫിനോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു ദ സ്റ്റാഫ് വാസ് ഹീസ് ഫോർമർ കൊളീഗ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമർ കൊളീഗ് ആയിരുന്നു ഡച്ചസ് വാസ് അറ്റ് എ ബ്രിട്ടീഷ് എംബസി ഇൻ വാഷിങ്ടൺ ഫോർ സം ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡച്ചസ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് എംബസി വാഷിങ്ടണിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് എംബസിയിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഹി ഹെൽപ് ടു ഗെറ്റ് അമേരിക്കൻ അക്കാഡമീസ് റെയർ പാസേജ് ഓൺ ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പ് ടു ഗോ ടു ബ്രിട്ടൻ ഫോർ റിസർച്ച് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ അക്കാഡമിയുടെ അമേരിക്കൻ അക്കാഡമീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു അതായത് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഒരു റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പിലെ ഒരു പാസേജ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഹവ് അവർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഫോർമർ കൊളീഗ് ആൻഡ് നൗ എ സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ദ യു എസ് എംബസി ഇൻ ലണ്ടൻ ഡച്ച് ഈസ് ഗോട്ട് എ പാസേജ് ഓൺ ദ ഷിപ്പ് മറൈൻ ഫാൽക്കൺ എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സഹപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊളീഗ് കൊളീഗിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം യു എസ് എംബസി ലണ്ടനിലെ യു എസ് എംബസിയിൽ സ്റ്റാഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മറൈൻ ഫാൽക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷിപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനുള്ള ഒരു അനുമതി ലഭിച്ചു ദിസ് ലിബേർട്ടി ഷിപ്പ് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ഹേസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് വാർ ആൻഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം ഈ ഷിപ്പ് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ആ ഒരു ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷിപ്പായിരുന്നു യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടായിരുന്നു ആസ് ദ ഷിപ്പ് വാസ് നോട്ട് മീൻ ടു ഫോർ പാസഞ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഷിപ്പ് ശരിക്കും പാസഞ്ചേഴ്സിനുള്ളത് ആയിരുന്നില്ല വോയേജ് വാസ് അൺകംഫോർട്ടബിൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുള്ള യാത്ര എന്തായിരുന്നു വളരെയധികം ദുഷ്കരമായിരുന്നു വയൽ ക്രോസിംഗ് the atlantic uh, the ship had taken a different route to avoid the storm അതായത് ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷിപ്പ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റൂട്ട് മാറ്റി അതായത് സ്ട്രോമ് കൊടുങ്കാറ്റിനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് തവണ റൂട്ട് മാറ്റി മാറ്റിയാണ് പോയത് ഡിലേ അറ്റ് ദ പോർട്ട് ദേ റീച്ച് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അറ്റ് ടു ടു ടെൻ പി എം സൺഡേ എയ്റ്റീൻ സെപ്റ്റംബർ അദ്ദേഹം സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് ഞായറാഴ്ച രണ്ട് പത്ത് പി എമ്മിന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എത്തി ദ കസ്റ്റമറി ഓഫീസ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് കെയിം ഓൺലി അറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി പി എം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കസ് ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ഈ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ പ്രോസസ്സ്
sobbing babies were hungry impatient and unhappy appo ee pinne oru vaadu ee vanna yathrakkarl oru vaadu ammamarum adhe pole thanne paalu kudikina kuttigalum veshappulla aalkarum adhaayidu avarokke endaya aage veshamathilai aage endha pariya avare shemayokke nashichu the doors of the dining room were opened at 6:30 and the alliance had a glimpse of the immigration officials finishing their അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ഡോർ ഈ ഡൈനിങ് റൂമിന്റെ ഡോറ് തുറന്നത് തന്നെ ആറ് മുപ്പതിനായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെയുള്ള വിദേശികൾ ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അത് അവരെ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ അവരെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതായത് ഫിനിഷ് അവരുടെ ഡിന്നറ് കഴിച്ചു കഴിയുന്നത് വരെ ദ ചിൽഡ്രൻ ക്രൈഡ് അറ്റ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് ഡിന്നർ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ ഡിന്നറിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചെന്നിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി ദ ടീനേജ് ഗേൾ ഇൻ ദ ക്യൂ മാനേജ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് എ പൈൽ ഓഫ് ബീഫ് സാൻവിച്ചസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഇറ്റ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്യൂ അപ്പൊ ഈ ടീനേജ് ഗേൾസ് കുറച്ചു പേരുണ്ടായിരുന്ന ആ ക്യൂവില് അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്ത് അവര് അതായത് ബീഫ് ബീഫ് അതേപോലെ സാൻവിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അവര് മാനേജ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് ആ ക്യൂവിലുള്ള മറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ അവര് കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ വിശന്നിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായി അവിടെ ആ ക്യൂവിൽ നിന്ന മെമ്പേഴ്സിന് ഓർഡിയൽസ് ഇൻ ദ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസ് ആഫ്റ്റർ ഹെവി ഡിന്നർ ദ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് കെയിം സ്ലോലി ഫോർ പ്രോസസ്സിങ് അപ്പൊ അവരുടെ ഡിന്നറിന് ശേഷം ഈ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഡിന്നറിന് ശേഷം അവര് എന്താണ് വന്നു വളരെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ അവർ ആ പ്രോസസ്സിങ്സ് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് ഡേറ്റസ് ഹാർഡ് ബീൻ ടു ദ യു എസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ബട്ട് ബട്ട് ദിസ് ടൈം ദ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് ഇൻട്രോഗേഷൻ വർ ഒഫൻസീവിലി ഒഫീഷ്യൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റസ് ഒരുപാട് തവണ ഇങ്ങനെ യു എസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഇത്ര ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഓഫി ഒക്കെ ഈ ഒഫീഷ്യലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിത്ത് ഹിസ് ത്രീ ഹംഗ്രി ചിൽഡ്രൻ ഹി ഗോട്ട് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് അറ്റ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വിശന്ന് വലഞ്ഞ കുട്ടികളുമായിട്ട് എട്ട് മണിക്കാണ് ഷിപ്പിലേക്ക് ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ദ സെർച്ച് ഓഫ് അലൻസ് മിസ് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് വയലിൻ ടുക്ക് സം മോർ ടൈം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അലൻ്റെ വയലിൻ വയലിൻ കാണാ വെച്ച സ്ഥലം മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ അവർക്ക് നഷ്ടമായി ദെൻ ദ ചെക്കിംഗ് വൈ ദ കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റീസ് വാസ് ഓവർ ബൈ നയൻ പി എം അങ്ങനെ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റിയുടെ ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞത് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ദ ബ്രീഫ് കേസ് ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് അനദർ പ്രോബ്ലം വാസ് ഗെറ്റിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് അത് വേറൊരു പ്രോബ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ന്യൂയോർക്കിലെ അക്കോമഡേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു ഡേറ്റസ് വാസ് അൺസെർട്ടൻ ഓഫ് ദ റിസർവേഷൻ ഹി ഹാഡ് മെയ്ഡ് ബൈ കേബിൾ ഫ്രം ദ ഷിപ്പ് ദ ഹോട്ടൽ അതോറിറ്റീസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടി ഡേറ്റസ് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഇതിലുള്ള റിസർവേഷൻ റിസർവേഷൻ എന്താണ് തികച്ചു എന്താണ് അൺസേർട്ടൻ ആയിരുന്നു ഈ ഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന അവിടെ അക്കോമഡേഷനുള്ള റിസർവേഷൻസ് ദ ഹോട്ടൽ അതോറിറ്റീസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടി ഡേറ്റസ് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് അതായത് ഹോട്ടൽ അതോറിറ്റീസ് അതായത് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കിന് ശേഷം അവിടെ അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തില്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല The taxi started and the author realized that he missed his briefcase which contained passport, uh, re-entry permit and other documents. So, when the taxi started, the taxi started to get the briefcase. So, he had to get the briefcase. So, he had to get the passport, the re-entry permit, the re-entry permit, and the other documents. He had to get the taxi's dash back to the customs shed that was almost empty. So, he had to get the taxi's dash back to the customs shed that was almost empty. ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി എൻക്വയർ എൻക്വയർഡ് എവരി ഓഫീസേഴ്സ് ഹി എൻകൗണ്ടേഡ് ബട്ട് ഗോട്ട് ഓൺലി നെഗറ്റീവ് ആൻസർ അതായത് അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനോട് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചു അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും ആരുടെ അടുത്തു നിന്നും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം അവർക്ക് അയാൾക്ക് ല
where he recovered Alan's violin. Angane Adeham Ashedin Chitim Unali Tavana Motum Motoka Nadano or Sana Adeham Alan de Violin de Adatunan, a briefcase, Kandurichu. Deches and the policeman. He was conscious of the taxi's meter ticking up and also was opposed with the problem of getting accommodation. They have a taxi and one in the lapa taxi meter paisa a paisa curchum, a devil tenoka, they have malaria, both of an Irupina, Agumatra, la, they have never accommodation guitars under Tamasikan, la, so we didn't get tatas under our problem at the Hathangane, Alaticonde. He seized his precursor and ran in mad haste only to. Fall abruptly into the arms of a policeman. And they have a briefcase of Pitichunda and an Odi. Odi or Shirikuru, Gandane Poli, our Avastela. Only to fall abruptly into the arms of the policeman. Angane, and they can chenu in another policeman de Adtekan. Deches explained that he came back to take back his briefcase. A petitis or no yanning in a briefcase and a step at it as it can mend it and one other parnu. His wife and children were waiting in a taxi outside. And a Hari Makalum out a taxi at the other end, waiting in the parnu. The police wanted to cheek up what was inside the briefcase. A pay police or no the briefcase in the little end than an angle car, Ariana men parnu. Before the HE showed the documents, the police uh, snatched the briefcase and it took him to the room. So, uh, uh, so, uh, so, uh, so, uh, the DHS, the DHS, the DHS, the 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 police checking his briefcase. The policeman searched the orders uh, thoroughly and carefully checked up his passport. The policeman briefcase is correct. He also read the letter inside the passport. Uh, uh, passport in letter It was a letter from Dean of Humanities at uh, Cronel. Other either other Dean of Humanities, Cronel Lola Dean of Humanities in the Lodu letter, I know, offering the post of professorship to Dutchies. A Padil and I know the Dutchies in a professor I to work in a Lodu job offer, I know the job offer Nepo Chai no the Lodu. He replaced the passport and the letter in the briefcase and felt embarrassed. Our officers are there and the Jedu Pina, the Ticha passportum letter, briefcase and Uli Vicha, Padetina Valeria Dium, Legend Duni. The police gave him a piece of advice and warned him not to run fast, particularly with a briefcase from the custom shed. A police Ayalke, the Nore Badesham Gurkano, Badesham Gurkim, Vanj and Jane and Karnam, Ada, Uru Shirikim Prategich, Uru brief. Case on the Ingen, Palare Vega Tling and a Wodan Badilla, either or a custom shed in the Prategichu. And a Wodum and the Nadri Vera and though on an Alkari police thirty thirty kim, other some shit in a day aka and Jim in the Parino. The police escorted him to the taxi. Police at the Hathen and taxi at Ture in the Edo escorted boy out of where I am the Hathe Kundu. His experience with the taxi driver. The driver had no hope of getting their reservation at that time uh, time of night, but he could get accommodation from them elsewhere. So, the driver was not a problem, because he was not a problem with the driver. But he was not a problem with the driver. But the Dutchies insisted on trying in the hotel first. Uh, though the driver considered it a waste of time and money. Apo, he ditches Adium, the either hotel accommodation to the other Abu Nana Adium, Sremich. The Pashe driver, the third chatum, another, other, another, number time, money, waste, and 
പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആസ് ദ ടാക്സി റീച്ച്ഡ് ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ ഹോട്ടൽ ഹി ഗോട്ട് ഔട്ട് ദ ടാക്സി ആൻഡ് സോ എ ക്യൂ ഓഫ് എബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി പീപ്പിൾ അറ്റ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡെസ്ക് അങ്ങനെ ആ ടാക്സി പിന്നെ അതായത് ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി അപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്നും പോയി പോയി നോക്കുമ്പം ആ പിന്നെ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ആൾക്കാർ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് എക്സ്ഹോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് വാസ് ഇൻ ആംഗ്രി ആംഗ്രി മൂഡ് ഹോൺ ഓൾ ഒഫീഷ്യൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ടാക്സി ഡ്രൈവർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ദേഷ്യം തോന്നി അതായത് ഈ ഒഫീഷ്യൽസിനോടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടാക്സി ഡ്രൈവറോടും ഒക്കെ വളരെയധികം ദേഷ്യം തോന്നി ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് ദ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് സെൻഡ് ഹിം സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ ഹോട്ടൽ അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ദ റിസർവേഷൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറോട് ടാക്സി ഡ്രൈവറോട് അയാൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് അതായത് നമ്മുടെ ഓതർ ആ ഡ്രൈവറെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അയാളെ ആ ഹോട്ടൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറയാനായിട്ട് അയക്കുകയാണ് അതായത് അവരുടെ ആ റിസർവേഷൻ ആ റിസർവേഷൻ അവർക്ക് ഒരു കീപ്പ് ചെയ്യണം അത് അവിടെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ് ദ ഡ്രൈവർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഹിസ് ഇൽ ടെമ്പർ വിത്ത് ആൻ ആംഗ്രി ലുക്ക് വെൻ ഡെച്ച് ഈസ് അൺലോഡഡ് ഹിസ് ലഗേജ് ആൻഡ് ഡിസ് ഡിസ്എംമാർക്ക്ഡ് ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പം ഈ ഡ്രൈവർ എന്താ ചെയ്തത് ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നൊരു സ്വഭാവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വളരെ ആംഗ്രി ലുക്കായിട്ട് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഡെച്ചീസ് എന്താ ചെയ്തത് തൻ്റെ ലഗേജുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി തൻ്റെ വൈഫിനെയും കുട്ടികളെയും കൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഹി ഡിമാൻഡഡ് എക്സ്ട്രാ ഫെയർ ടുവേഡ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് ചാർജ് അപ്പോൾ ആ ടാക്സി ഡ്രൈവർ എന്താ അതായത് എനിക്ക് കൂടുതൽ പൈസ വേണം ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ചാർജ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡേറ്റീസ് എമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗേവ് ഹിം ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഫിയേഡ് ദാറ്റ് എ ഡ്രൈവർ മൈറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ഹിം ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് റിസർവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഡേറ്റീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റ് അതായത് ഒരു പൈസയുടെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുക കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പൈസ കൊടുത്തത് അതായത് അയാൾക്കൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓതർക്ക് അതായത് ഈ ഡ്രൈവർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു റിസർവേഷൻ അത് വേണമെങ്കിൽ ആ തടഞ്ഞേക്കാം അത് കിട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ചോദിച്ച പൈസ കൊടുത്തു ദ ഓതർ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഡ്രൈവർ മൈറ്റ് വിസ്കം ഓഫ് ഹിസ് റെക്കമെൻഡഡ് ഡി റെസ്പ്യൂ ഡിസ് റെപ്യൂട്ടബിൾ റൂം അപ്പോൾ ഈ ഓതർ വിചാ വിചാരിച്ച അതായത് ഈ ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ ചിലപ്പം അതായത് ആ റൂം തനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൂം പോലും ചിലപ്പോൾ ചവിട്ടി മരിച്ചേക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിപ്പോയി ദ ഹോട്ടൽ റിസ്ട്രോയിഡ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ അമേരിക്കൻ സിവിലൈസേഷൻ ഡെച്ച് ഈസ് അക്കോസ്റ്റഡ് ദ റൂം ക്ലർക്ക് ടു ടെൽ ഹിം വെതർ ടു വെതർ ഹി കെപ്റ്റ് ദയർ റിസർവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡെച്ചീസ് അവിടെയുള്ള റൂം ക്ലർക്കിനോട് പറയുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ടെൽ ഹിം വെതർ ഹി കെപ്റ്റ് ദയർ റിസർവേഷൻ അതായത് ഞങ്ങളുടെ റിസർവേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യണം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് ഇഫ് നോട്ട് ദ കുഡ് ലുക്ക് ഫോർ എ റൂം എൽസ് വെയർ അതായത് പിന്നെ അവർക്ക് അവർക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നോ അവിടെ എവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു റൂമും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു റിസർവേഷൻ തരണം എന്ന് പറയുകയാണ് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ ദേ ഹാഡ് റൂംസ് റിസേർവ്ഡ് ഫോർ റിച്ചീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഭാഗ്യ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ റൂമ് റിസേർവ്ഡായി ലഭിച്ചു ദ കംഫർട്ടബിൾ സ്പ്ലെൻഡർ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദ സ്പ്ലെൻഡർ എൻജോയ്ഡ് ബൈ എ ഹീറോയിൻ ആഫ്റ്റർ ആൻസൈറ്റി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിസ്മസ് ഡ്രാമ അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോയി ഒരു സന്തോഷം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ റൂം ലഭിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷമാവുകയും അതായത് ഒരു ആൻസൈറ്റി അതായത് ഒരു ഹീറോയിൻ്റെ 
Manhattan uh, cocktail and ordered double scotches followed by black house ale and sandwiches. Dead cheese and the bar is bar. Manhattan cocktail is a bar. Double scotch is ordered. Black house and ale and sandwiches. That's why we are doing this. They felt relaxed. They felt relaxed. They Problems and solve by Tanaka, Roman Levichu, a porker, and relax right. Though this faith in the American civilization has been restored by the hotel. The author of Vishwasangan and the Chitendeli Hotel Restore Edrikina, American, American, Nagarigadiana in Nairno. He decided to drop a line to the manager of the hotel in appreciation of their service to the people. But they can't be managed either in any other the manager at every Kurchen Amaku or Vishna Narthana. Karna manager in any other appreciation, they both the people's note of the service in any other chicken and Nathaham, the Rimanichu. His letter to the manager of the hotel. The next day, the next day, he fell, he left for Ithaka town in which. Uh, Cornell University is situated. At the Dosam Adeham, Itaka Town Lake Poi, Ada uh, E. Cornell University is the Diana, Itaka Town Lake Adeham Poi. He started attending to his normal academic routine again. Adeham Pinni Adehatende uh, Sadarna at La Academic uh, Profession Ada Todangana. After a week, his wife uh, reminded him about the letter of the manager of the hotel. Uriachikisha, Madehatinde, wife, they had the warm pickian. That is the man, a hotel, a manager, manager, would the letter nekuso pickian. The service of the hotel staff actually left an indelible, indelible impression in the minds of Dutchies. Up a hotel, a service, a hotel, a staff in a load of la service, a shakeum, and then our impression, our Mayata, our impression, e pin Dutchies in the mind, In this letter, Dutchies described the ordeal in this disembarking and explained his relief and happiness at the friendly service of the staff at the hotel appo aa letter lude dechis endana describe edirna adayidu pinna avadeyulla staff inde oru valare parishnamaaya reethiyilulla valare aa nalla reethiyilulla staff inde oru relief mattullavarkku oru relief um oru happiness um okka kodukuna reethiyilayittulla oru friendly service aanu hotel ulla staff ullu nadathunna nu adeyam manasilaakki at the end of the letter the author uh, stated that his shaken faith about uh, American way of life was restored by the hotel. Up so, this letter and the end of the other parana and the other chala, the other 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 the he is in the letter. He is letter. He manager. three days in the reply. Three days in the Ulil. In the 15 years of his service as a manager, he received many letters of complaints and not a single letter appreciating the service of the hotel. At the Hathinde Padrinji Varshate, as a Evangel Kedela, the Hathin Uribad, letters in the Bichitan Delam complained. Complained letters. I don't know. If you have a letter, you can appreciate the letter. Most people took hotel service for granted. The manager was gratified that the hotel staff and met the emergency so satisfactory. The manager was the hotel staff and the hotel staff and the he asked permission for reading the letter to the staff in the meeting on Friday. permission staff in the meeting on Friday. 
മീറ്റിങ്ങിൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ ലെറ്റർ വായിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു പെർമിഷൻ തരണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഡെച്ച് ഈസ് ഫ്രീലി ഗീവ് ഗീവ് ഹിം പെർമിഷൻ ടു റീഡ് ദ ലെറ്റർ ആൻഡ് ഇൻ റിപ്ലൈ ദ ഓദർ റിസീവ്ഡ് എ നോട്ട് ഓഫ് അഷുറൻസ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ഹെൽപ്പ് ടു ഹിം ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഡെച്ചീസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഈ സ്റ്റാഫിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഈ ലെറ്റർ വായിച്ചോളൂ എന്നുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് അപ്പം ഈ ഓദർ പറയുകയാണ് എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഏതൊരു പോസ് എനിക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു വരാം ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയുന്നു ആനുവൽ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ എം എൽ എ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ ദ ആനുവൽ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ മോഡേൺ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ വാസ് ടു ബി ഹെൽഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഹോട്ടൽ അപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഒരു ഡിസംബർ മാസത്തിൽ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ആനുവൽ മീറ്റിംഗ് ഇതേ സെയിം ഹോട്ടൽ ഇവർ നേരത്തെ പോയ ആ സെയിം ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടത്തുകയാണ് ഡേറ്റേഴ്സ് റിസർവ്ഡ് എ ഫൈവ് ഡോളർ റൂം അപ്പോൾ ഡേറ്റേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഡോളറിൻ്റെ ഒരു റൂമാണ് റിസർവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഹി മെറ്റ് ഹിസ് കൊളീഗ്സ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തേഴിന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹും ഡെച്ചീസ് തോട്ട് വാസ് നോട്ട് അറ്റൻഡിങ് ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് എം എൽ എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് എം എൽ എ അപ്പോൾ ഡെച്ചീസ് വിചാരിക്കുകയാണ് ആരാണോ അതായത് ഈ മീറ്റിംഗ് എം എൽ എ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ദ കൊളീഗ് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് പ്ലാൻ ടു സ്പെൻഡ് ദ വെക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഹെവൻ വിത്ത് ഹിസ് മദർ മദർ അപ്പോൾ ഈ കൊളീഗ് അതായത് ആരാണ് അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കൊളീഗ് പറയാ കൊളീഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെക്കേഷൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂ ഹെവനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദറിൻ്റെ കൂടെ ന്യൂ ഹെവനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നു ബട്ട് ഹി ക്യാൻസൽഡ് ഹിസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ ലാസ്റ്റ് അവസാന നിമിഷം ആ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ഹി സ്പോക്ക് ഓവർ ദ ഫോൺ ടു ദ മാനേജർ ദാറ്റ് ഹി വാസ് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പ്രൂഫ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഫസർ ഡെ സോറി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഫസർ ഡെച്ചസ് ഹു റോട്ട് ദാറ്റ് ദ നൈസ് ലെറ്റർ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് വാസ് ദ ഗോട്ട് എ പോഷ് ഡബിൾ റൂ അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം അതായത് ഈ കൊളീഗ് പറയുകയാണ് അതായത് ഈ മാനേജർ മാനേജറുടെ ഫ്രോ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഫോണിലൂടെ ദ മാനേ മാനേജർ അദ്ദേഹം അത് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ഈ മാനേജർ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫസർ ഡെച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒക്കെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നൈസ് ലെറ്ററിലൂടെ ആ ഹോട്ടൽ എത്ര നല്ലൊരു ഹോട്ടലാണെന്നും അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്കൊരു വലിയൊരു ഡബിൾ റൂമ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ദ ഓദർ ഫെൽറ്റ് അനോയിഡ് ദാറ്റ് സം വൺ സമ്മൺ വാസ് ബെനിഫിറ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് അഡ്വഞ്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഓദർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പ്രയത്നം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റ് കുറച്ച് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കും കൂടെ ഇതിനുള്ള ഉപകാരം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഹി ക്യാ ഹി കോസ്ഡ് ദ ചെക്ക് ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിസംബർ ഡേറ്റീസ് ഡൈൻഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അറ്റ് സെൻറ് ഡെനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് ഡേച്ചീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഡേനി സെൻറ്റ് ഡെനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ദ കൺസ്യൂംഡ് എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് അലാസ്റ്റിയൻ വൈൻസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് വാത്ത് വാസ് ഹിസ് ക്യാഷ് വാസ് റണ്ണിങ് ലോ അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് അതായത് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലുള്ള അല അലാഷ്യൻ വൈന് വൈനൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈസ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു കയ്യിലുള്ള പൈസ ഹി ഹാഡ് നോ ക്യാ എൻ ക്യാഷ് എ ചെക്ക് ടു പേ ഫോർ ദ ഹോട്ടൽ റൂം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അതായത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ആ റൂമിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മെനി വുഡ് ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഫോർ ഡേച്ചീസ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ
പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് എല്ലാം തീർന്ന ഒരു ചെക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഈ റൂമിന് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ക്യാഷിയറുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് മാനേജ് അതായത് മാനേജറുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ചെക്ക് ക്യാഷാക്കി തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദ ക്യാഷിയർ ഡിസപ്പിയേർഡ് ഫോർ എ ഫ്യൂ മൊമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടേൺ അപ്പ് ആൻഡ് റോട്ട് സംതിങ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ചെക്ക് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഈ ക്യാഷിയർ ഇങ്ങനെ തിരി നോക്കി കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഈ പിന്നെ ചെക്കിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് എന്തോ എഴുതി ഡേച്ചീസ് ഗോട്ട് എ ക്യാഷ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ഡെസ്ക് അപ്പം ഡേച്ചീസിന് ആ ക്യാഷ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടി ദ ക്രിസ്മസ് പ്രസൻറ്റ് ഡേച്ചീസ് സ്പെൻഡ് ഹെവിലി ഇൻ ദ ഡേയ്സ് പ്രിസൈഡിങ് ക്രിസ്മസ് ഇപ്പം ഡേച്ചീസ് ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് സ്പെൻഡ് ക്രിസ്മസ് ടൈമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹി ഫിഗേഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡോളേഴ്സ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് അപ്പം അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡോളേഴ്സ് ഇൻ്റെ ബാങ്കിലുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി ഹി കോട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വുഡ് ഹാവ് പെയ്ഡ് സാലറി ചെക്ക്സ് ഇൻ ടു എംപ്ലോയീസ് ബാങ്ക് ദ ഡേ ബിഫോർ ക്രിസ്മസ് അപ്പം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാലറിയൊക്കെ പെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിന് ബാങ്കിലേക്ക് ക്രിസ്മസിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ പെയ്ഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂഷ്വലി പെയ്ഡ് ദ ചെക്ക് ബിഫോർ ക്രിസ്മസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് അപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാധാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാധാരണയായിട്ട് ഈ ചെക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ബട്ട് ദ നോർമൽ പ്രാക്ടീസ് വാസ് ദാറ്റ് ദ ചെക്ക് വാസ് പെയ്ഡ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ മന്ത് പക്ഷേ ശരിക്കും സാധാരണ ഈ ചെക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മന്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമായിരുന്നു ദ ക്രിസ്മസ് മന്ത് ദ കസ്റ്റം വാസ് നോട്ട് ഫോളോഡ് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് മന്തിൽ മാത്രം ഈ കസ് ഈ ഒരു പിന്നെ രീതി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ദ ബാങ്ക് മാനേജർ ഷാറ്റേഡ് ഡേറ്റീസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ അമേരിക്കൻ സിവിലൈസേഷൻ ഓൺ ജനുവരി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഡേറ്റീസ് റിസീവ്ഡ് എ ടെലഗ്രാം ദാറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ ചെക്ക് വാസ് ഡിസോണേഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി ഡേറ്റീസിനൊരു ടെലഗ്രാമിൽ ലഭിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡോളറിൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഡിസോണറായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടുകയാണ് ഈ സാലറി ചെക്ക് വാസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഓൺ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓഫ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വെയർ ഹൗസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ ചെക്ക് വാസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ സെയിം ഫോർ നോൺ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി ചെക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആഫ്റ്റർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ ചെക്ക് ഡിസ്കോണർ ആയിരിക്കുന്നതും അതേ സെയിം ഫോർ നൂണിലാണ് സെയിം ഫോർ നൂണ് ഫോർ നൂണിലാണ് അത് ഡിസോണറായിരിക്കുന്നത് നോട്ട് എ ജെൻറ്റിൽ ഡേച്ചീസ് ഹാഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ആൻഡ് ടു സെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഹിസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഡേച്ചീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഫോർട്ടി നയൻ ഡോളേഴ്സും ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഡോളേഴ്സും ടു സെൻറ്റും ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളത് ടു ഡേച്ചീസ് ഈസ് വാസ് നോട്ട് എ ജെൻറ്റിൽ മാൻലി ബിഹേവിയർ ടു ബൗൺസ് എ ചെക്ക് ഓഫ് എ മാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഡേച്ചീസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് അതായത് പിന്നെ ഈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ട ഈ ഒരു ചെക്ക് ഇതിൽ മറ്റേ ചെക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ടു ഡോളറിൻ്റെ ആ ഫിഫ്റ്റി ഡോളറിൻ്റെ ആ ചെക്ക് തിരിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാന്യമായിട്ട് ഉള്ള പെരുമാറ്റം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല ദ ബാങ്ക് മാനേജർ ഓൾസോ ന്യൂ ദാറ്റ് ഓ ദ സാലറി ചെക്ക് വാസ് ഡ്യൂ അറ്റ് എനി മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് മാനേജർ മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഈ ഓദറുടെ സാലറി ചെക്ക് സാലറി ചെക്ക് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഡ്യൂ ആകാമെന്ന് പറയുന്നു ദിസ് കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം അതായത് ഈ ബ്രിട്ടണിൽ ഒരിക്കലും
അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ അവർക്കറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും എന്താണ് ആ ഒരു അപ്പോൾ അവർ ബാങ്കിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയും പിന്നീട് ഒരിക്കലും എന്തായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെക്ക് അവിടെ ബൗൺസ് ആയിട്ടില്ല ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് റീസോർഡ് എഗെയിൻ ഡേച്ചീസ് വാസ് മസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് അബൌട്ട് ദ ചെക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡേച്ചീസ് എന്താണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അതായത് ചെക്ക് ബൗൺസ് ആയ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി വാണ്ട് ടു സെൻഡ് എ ടെലഗ്രാം ദാറ്റ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ അമേരിക്കൻ സിവിലൈസേഷൻ റീസ്റ്റോർഡ് ബൈ ദ ഹോട്ടൽ മാനേജർ വാസ് ഷാറ്റേഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് മാനേജർ അപ്പം അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് അതായത് ടെലഗ്രാമിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യണം ഒരു ടെലഗ്രാം ചെയ്യണം അതായത് ഈ അമേരിക്കൻ സിവിലൈസേഷൻ അമേരിക്കൻ സിവിലൈസേഷൻ ഹോട്ടൽ മാനേജർ അദ്ദേഹം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ബാങ്ക് മാനേജർ അതെല്ലാം തകിടം മറിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഡേച്ചീസ് ഡിക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ടെലഗ്രാം വാസ് ലോങ് ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ ഗേൾ വാസ് പൊളൈറ്റ് ആൻഡ് കൈൻഡ് ടു സജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഗുഡ് റെഡ് പോസ്റ്റ് റെഡ് പോസിറ്റ് ഡേച്ചീസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ അമേരിക്കൻ അമേരിക്ക വാസ് എഗെയിൻ റീസ്റ്റോർഡ് അപ്പോൾ ആ ടെലഗ്രാമിൽ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശാസനയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ശാസന രൂപത്തിൽ ഡിക്റ്റേഷൻ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ടെലഗ്രാമായിരുന്നു ഒരു വലിയ ഒരു ടെലഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ ഗേൾന് എന്താണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ ഗേൾ വളരെ മര്യാദയും അതേപോലെ ദയയുള്ള ഒരു സജഷൻ അതായത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ശാസന രൂപത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സജഷൻ്റെ രൂപത്തിലും ചെക്ക് ഗുഡ് റീ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഈ പിന്നെ ചെക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് ഉള്ളൊരു ടെലഗ്രാമ് ഡെച്ചീസ് ഫെയ്ത്തിന് അമേരിക്കൻ വാസ് എഗെയിൻ റീസ്റ്റോർഡ് അപ്പോൾ ഈ ഡെച്ചീസിന് അമേരിക്കയുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം പിന്നെയും അവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി കൺക്ലൂഷൻ ഡെച്ചീസ് ജോട്ടഡ് ഡൗൺ ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ യു എസ് എ ദെൻ ആൻഡ് ഡയർ ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ പബ്ലിഷ് ദ എപ്പിസോഡ് അപ്പോൾ ഡെച്ചീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ യു എസ് എയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകൾ പിന്നെയും അവിടെയും അവിടെയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ എന്താണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ എപ്പിസോഡ്സ് ഇൻ ദ എസ് എ ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഹി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എക്സ്ട്രീംസ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിഗ്നേഷൻ വിത്ത് വിച്ച് ഹി റിയാക്ട് ടു അമേരിക്കൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓരോ എപ്പിസോഡുകളും നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റം അപ്രീസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ദേഷ്യവും ഉണ്ട് അതെ അതായത് ഈ അമേരിക്കൻ ലൈഫിനെതിരെയുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വെൻ ഡെച്ച് ഈസ് സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ഇത്താഖ ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്സ് ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ്സ് സൊസൈറ്റി ഇറ്റ്സ് ഫോൾട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെർച്വസ് അദ്ദേഹം ഇത്താഖയിൽ സെറ്റിലായ സമയത്ത് അതായത് അവർക്ക് അവിടെയുള്ള ഹിസ്റ്ററി അതേപോലെ തന്നെ ആ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള ഫാൾസും വിർച്വസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നൗ ആൻഡ് ദെൻ എയ്തർ ഡെച്ചീസ് ഓർ ഹിസ് വൈഫ് ആസ് പ്രൊവോക്ക്ഡ് ബൈ ദ അമേരിക്കൻ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ശേഷമാണെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഡെച്ചീസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും ഒക്കെ ഈ അമേരിക്കൻ ലൈഫിനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു ബിക്കം അമേരിക്കൻസ് ബട്ട് ദ ഡെവലപ്ഡ് എ ലൈക്കിംഗ് ഫോർ മെനി തിങ്സ് ഇൻ അമേരിക്ക അദ്ദേഹത്ത് അമേരിക്ക പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് അമേരിക്കയോട് താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ എന്താണ് അമേരിക്കയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ദ ദ സം ടൈം അബ്യൂസ്ഡ് ദ അമേരിക്കൻസ് ഫോർ ദയർ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ദ നെവർ അലോഡ് അതേഴ്സ് ടു അബ്യൂസ് ദ അമേരിക്കൻസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ചിലപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള അതായത് വേ ഓഫ് ലൈഫ് അവരുടെ ആ ജീവിത ജീവിത രീതിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷേ അവർ ഒരിക്കലും അതായത് അമേരിക്കൻകാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും അലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ